and uh, YCP Prabhutu Rajdhani Tarlistana Mood Rajdhan and Chipindi Nirsana Prakatasana Miandariki Bumulichi Maybe the Bhushit in Andhra Pradesh Prajal Kichi Raitul Meda Adapadichal Meda Mahila Meda Kanikaron Lakuna and Zarin Latin Charge A Kanda Tadu Betty Sam Matlatan Kurna Chala Chala Badaga on the The young Idinako Chala Chala Badaga is in Nak Ukoka Vaisipi Naikul Wadin of Padajalangani Right to pull the Girinchi, Pratiwakani on Matladin and Wadin of Padajalo, YCP Taluku, Alucha with Haname, Police Sakalo Koda than me, Tisko to Chalabad Gilgich. Nisahaita of Gundal Linda Naku, Chalawe the Nundi in Tamandi Raituni Poratalu, Ausron Lane, Chiyals and Ausron Lane, Parisitulona, Adapoch London, Rodlume the Kuchi, Rotten Jeste, Valmeda is Zarina Dadi. Passive Kangazarian Dari E. YCP Prabutwani Kulche Varuku Janasan and Nedrupod Kulche Varuk Jagan Redigar Kajaptauna YCP and I could pretty Wakariki Peri 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 Inta Mandi Ada Porchula Kanil and Ma Akachilimi the Mada Porchumir Kotarmi, Machipuni Chala Okokoliki, Mother Miki Ponuja said Okoka, Mother Ulanda Madarika Lynch, Nadineta, Mother Mikitil and Ponuja. Mother Trose in Jin in Japan, he wise it all look victitum, rowdy samskriti. He fashionist samskriti, Prajal under me the chastarancha. Rajdani Rastrum Vidipa in Taravata, Rajdani Kaval and Te Mancho Chedo Kanabra and Tiskuna Randru. Mopai mood vele karalo. Yen dinno ekar matto andar kalipu kar samistiko nirlen zarigin. Uche prabuddhon dhani partin chitiral. Tapich kota ni kudarat. Irozu kani sam mata kota rani. Ok divya angulik sammandinchi. Malgora police lo passi vekanga kote si. Gunth kota leta nik. Arekaro, Rundekaralu, Mudekaralu, Mahaiti Kevalu, Wakasama Jikovar, Wakasama Jikovar, Govan Chepi, Nalguele Karalu, Insider Trading Zarigin, then Chepi, Nepam Meda Inta Mandinik Shaba Betti, Indi Kulalik Shaba Betti Yuruzu YCP Tiskunade, Nenogate Japan, all of Vinas Naniki, all of Vinas and Motherland. Vinasana Mother Lane the Valley Nakopon 
స్థాయి దాటేసింది నా ఆవేదన ఎందుకంటే ఇలాంటి భవిష్యత్తులో భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీ అనే పార్టీ మట్టుకు ఇక్కడి నుంచి శాశ్వతంగా ఎప్పుడు అధికారంలో అయితే ఉండకూడదు ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా తీసేయాలి దాన్ని ఎందుకంటే ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ కూడా ఏ ఒక్కరూ కూడా ఇంతమంది ఆడపడుచులు ఏ ఒక్క ఆడపడుచులు ఇంతమంది నమ్మి ప్రభుత్వానికి ఇస్తే అండగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వం ఇంత పాసివికంగా భవిష్యత్తుని పచ్చని పంట పంట పొలాలు మూడు పంటలు పండే పొలాలు ఈ రోజున చేస్తే దిబ్బలు చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళ పొలాల్లో రోడ్లు వేసేసారు మామూలు ఆవేదన లేదు నాకు దీనికి సంబంధించి ఇక్కడి నుంచి అమరావతి కదలదు నేను ఇప్పుడు దాకా అధికారం కావాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకోలేదు ఈ రోజు నేను చెప్తున్నాను శాశ్వతమైన నాకు ధర్మమే మాట్లాడుతున్నాను నేను ఈ రోజున ఇక్కడ మాట్లాడితే మిగతా ప్రాంతాలు దెబ్బతింటారేమో అక్కడ జనసేన ఉండదేమో మా పార్టీ ఉండదేమో ఎవరన్నా అనుకుంటే అవన్నీ తీసి నేను ఈ రోజు పక్కన పెడుతున్నాను ఈ రోజు ఎందుకంటే ధర్మం ధర్మానికి నువ్వు నిలబడితే ధర్మం నేను రక్షించి తీరుతుందని ధర్మం నాకు చెప్తుంది ఈ రోజున మన అమరావతికి శాశ్వత రాజధాని ఇక్కడే ఉండాలి నేను మీకు మాటిస్తున్నాను అమరావతి పరిరక్షణ పోరాట సమితిని మీకు మద్దతుగా మీరు చెప్పండి మీకు ఎలా కావాలో మీరు చెప్పండి మీరు ప్లాన్ చేయండి ఇంకోటి మీ ఇవన్నీ మర్చిపోయి నీ చెప్తాను నాకు ఎవరు కూడా అవసరం లేదు ఈ రోజు మీ ఒంటి మీద దెబ్బలు పడ్డ ఇక్కడ కూర్చున్న మా ఆడపడుచులు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు మీరు చాలు నాకు మీకోసం నేను వస్తాను ఈరోజు మా మీరు నమ్మిచ్చారు మీరు ప్రభుత్వాలకి నమ్మిచ్చారు నమ్మిచ్చి మీరు అప్పుడు ప్రభుత్వం వస్తో లేదో టీడీపీ అనుకొని మీరు వైసీపీ కూడా వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు దీంట్లో వాళ్ళు ఈ రోజున వంచన చేస్తా ఉన్నారు నేను మీకు ఈరోజు మాటిస్తున్నాను ప్రభుత్వం ఎన్ని రాజధానులు మార్చిన మూడు రాజధానులు ఇంకోటి చెప్పండి అన్ని ప్రాంతాలని నేను సమంగా గౌరవించేవాడిని అన్ని ప్రాంతాలని సమంగా అభివృద్ధి జరగాలని ఆకాంక్షించేవాడిని పాటుపడేవాడిని కానీ రాజధాని మటుకు అమరావతికి అందరం మాట్లాడాం కట్టు కట్టుబడి ఉన్నాం నిలబడతాయి నిలబడ్డారు అందరూ ఈ రోజున కూర్చొని ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అనే పేరు మీద నాలుగు వేల ఎకరాలు చెప్తే ఇరవై తొమ్మిది వేల ఎకరాల్లో మీరు చెప్పండి మేము నాలుగు వేల ఎకరాల్లో మీరు వాళ్ళ శిక్షించండి వాళ్ళని ఎవరు తప్పులు చేశారు కేసులు పెట్టండి వాళ్ళ మీద అవి వదిలేసి ఆ నెప్పం మీద అటు వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈ వైసీపీ నాయకులకి దాంట్లో కూడా ఇంకో నాలుగు వేల ఎకరాలు వాళ్ళకు కూడా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా కారి మనకి కదిల్చే వాళ్ళు కాదేమో కానీ వాళ్ళ భూములు అన్ని వైజాగ్లో ఉన్నాయి అంతేగాని ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల మీద ప్రేమ కాదు ఎవ్వరు కూడా ఈ రోజు నమ్మ మీరు మీ అందరూ ఇలా పేరు మాటలు నాకు సబువు కాదు భావ్యం కాదు నా కన్నీళ్ళు నిన్న గుండెలు తొక్కి పెట్టాను నాకు అంత ఏడు పొంది నా గుండెల్లో ఈ రోజు నిజంగా చాలా బాధగా ఉంది నాకు ఆవేశం అంటే ఆవేదన ఉంది పోలీస్ శాఖని శాంతి భద్రతలకి వాడమంటే రౌడిజం స్థాయికి పోలీస్ శాఖను దించితే పోలీస్ తాలూకు వ్యక్తిత్వం చంపేశారు ఈ రోజు వైసీపీ ప్రభుత్వం పోలీస్ శాఖ కూడా వాళ్ళ తాలూకు రౌడిజం ని అంటే స్థాయికి పోలీస్ శాఖను తీసుకెళ్లిపోయారు ఈ రోజు అసలు వయస్సు చూడకుండా ఆడపడుచులను చూడకుండా అసలు కూర్చోబెట్టినంత దౌర్జన్యం మామూలు దౌర్జన్యం చూసి నిన్న కూడా మేము హుటాహుటుగా వచ్చి ప్లాన్ చేసుకున్నావు నేను 
వచ్చి మేము మొత్తం కూర్చోబెట్టి వెళ్దాం అనుకునే లోపల దాదాపు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల మంది పోలీసులను పెట్టి మనం కనీసం ఒక పది అడుగులు కూడా ఇంత ఉంది మన ప్రమిస్ ఒక రాకూడదు అక్కడ ఉన్న పక్క నుంచి ఒక పది అక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి నాకు ఐదు గంటలు పట్టింది నాకు అక్కడి నుంచి అంతసేపు కూర్చోబెట్టాను నాకు ఒక డిఐజీ స్థాయి అధికారిని పెట్టి మనం చెయ్యేసేలా అన్నా కానీ కేసులు పెట్టడానికి అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులు అవన్నీ తట్టుకొని నేను బయటికి రాలేక కాదు అది కూడా చెప్తున్నాను నేను ఇందుక ఎందుకు ఆగిపోయినా కూడా చెప్తాను ఎందుకు బయటికి రాలేక కాదు ఇది రాజకీయంగా కంపల్సరీగా చేయాల్సిన పోరాటం ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఒకటే మాట చెప్పాం మేము అమరావతి అనేది శాశ్వత రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశ్కి అమరావతి మేము దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం మీరు కట్టుబడి ఉన్నారా వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పింది ఒకటే ఒక్క నిమిషం వాళ్ళు చెప్పింది ఒకటి ప్రధానమంత్రి గారు ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేశారు మేము దాన్ని గౌరవిస్తాం అమరావతిని ఇక్కడే ఉంచుతాం అది భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుంటుంది అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలా తీసుకుంటుంది ఇవన్నీ నేను మేము మాట్లాడట్లా భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ జనసేన కానీ మీకు తెలుసు నా వ్యక్తిత్వం ఇలాగే ఉద్దానంలో ప్రజలు ఏడిస్తే అక్కడ కన్నీళ్ళు చూసినా కరిగిపోయాను నేను కదిలిపోయాను నేను ఇలాంటి కష్టాలు కన్నీళ్ళు నేను రాజకీయాల్లో తీసుకొచ్చినాయి నాకు వేల కోట్లు లేవు నా దగ్గర మైనింగ్ నా దగ్గర మైన్స్ లేవు నా దగ్గర ఖనిజ ఖనిజ సంస్థలు లేవు నా దగ్గర కాంట్రాక్ట్లు నేను కాంట్రాక్టులు చేయను నేను పది మంది ఇష్టపడి పెట్టే సినిమాల నుంచి వచ్చి ఎందుకు పెట్టానంటే నాకు ఇంతమంది తిరిగి నేను ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది దేశానికి నాకు ఇష్టం నేను రాజకీయాలని నిజానికి లబ్ధి పొందాలి అంటే నేను చాలా ఉండేవాడిని నాకు ఇది కావాలి ఆ పోస్ట్ కావాలి ఈ పోస్ట్ కావాలి అడిగి తీసుకోలేదు ఎందుకంటే నేను ఈరోజు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న ప్రజలు ఏదైనా రావాలంటే దానికి జనసేన ఆఫీస్ గుర్తు రావాలి మేము ఉన్నామని చెప్పడానికి మాకు మాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అది కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఒక వ్యవస్థ నడపడానికి చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ ఈరోజు ఎప్పటికీ కూడా నేను అందరూ సమానంగా చూసుకున్నాను కానీ ఈరోజు నా అమరావతికి సంబంధించిన రైతులు అందరూ మీ మీకు నన్ను మీలో ఒకటిగా చూసుకోండి అమ్మా నన్ను ఒకటే చెప్తున్నాను మీకు నేను కూర్చోబెట్టి నేను మిగతా రాజకీయ నాయకుల లాగా నేను పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి నేను ఎక్కువ మాట పదిసార్లు కనిపించి పదిసార్లు హడావిడి చేయను నేను పదిసార్లు నేను హడావిడి చేసేసి కూర్చోబెట్టి నేను రోజు ఫోటోలు నా పేపర్లకి నేను చేయాల్సి నేను చేస్తాను అలా మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ మనల్ని అడిగితే మేము ఒకటే చెప్పాం మీరు అమరావతి శాశ్వతంగా రాజధాని ఉంచుతాం అంటే మేము మీతో కలుస్తాం ఎందుకు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే పదమూడు జిల్లాలు ఇవి తిప్పిపోతే పదమూడు జిల్లాలు ఇవి అలా అడిగితే మన గుంటూరు జిల్లాలో పల్నాడుకి మనకే తేడా ఉంటుంది సంస్కృతి వేరనేది ప్రతి వంద కిలోమీటర్లకి ప్రతి అరవై డెబ్బై కిలోమీటర్లకి భాష యాస మారుతూ ఉంటుంది మన మన దేశంలో ఇక్కడి నుంచి పక్కన ఉన్న ఒంగోలుకి పోతే భాష వేరు ఉంటుంది సంస్కృతి వేరు ఉంటుంది తిండి వేరు ఉంటుంది ఇలా ప్రతిదానికి కూర్చోబెట్టి విభేదాలు ప్రాంతీయ విభేదాలు వస్తాయని చెప్పి ఇలా చేసుకుంటే అంటే మీకు ప్రజల పాలన మీద మీకు మీకు శ్రద్ధ మీకు తెలియదు మీకు ప్రజల్ని ఏకంగా ఉంచగలిగే శక్తి మీ దగ్గర లేదు మీరు అలా చేయబడ్డా మీరు కూర్చో ప్రతి ఒక్కరికి రాజధాని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అది ఇదే ఇదే పాలన ఇది మీకు మేము ఈరోజు మాటిస్తున్నానమ్మా మీ అందరికీ మీ ఒంటి మీద పడ్డ దెబ్బ వైసీపీ సర్వనాశనానికి దారి తీస్తుంది మాటలు రాని బాధని చెప్పుకోలేని దెబ్బ కొడితే అమ్మ అని అరవలేడు తన పేరేంటి ఓకే పర్ నాయక లాటి దెబ్బ పడితే దెబ్బ పడితే ఒంటి మీద ఒంటి మీద దెబ్బ పడితే ఎవరికి ఇచ్చిన దెబ్బ అమ్మ అంటాం దెబ్బ కొడితే అమ్మాయిని కూడా గొంతు పెగలదు నాయక్ కిరణ్ నాయక్ కిరణ్ నాయక్
దెబ్బ పడితే ఒక అమ్మ అంటే ఒక చిన్న సేద తీరుద్ది నెప్పి వ్యక్తపరుస్తాం బాధని అలాంటిది అరకరం భూమి ఇచ్చిన రైతు కిరణ్ నాయక్ పోలీసు కొడితే అమ్మాయిని కూడా అరవై ఎందుకంటే గొంతు లేదు లోపల తనకి తను మోగ వాడతాను ఈ బాధ ఎవడికి చెప్పుకుంటాడు తను ఈ బాధ తన పడ్డ బాధ మిగతా వాళ్ళు చెప్పుకోగలడు తను చెప్పుకోగలడు కిరణ్ నాయక్ కానీ ఈ బాధ ఏ ఈ విశ్వాన్ని పాలించే భగవంతుడు వింటాడు తను చెప్పుకోలేని బాధను ఇది సర్వనాశనం చేస్తుంది వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని సర్వనాశనం ప్రతి ఒక్కడు మీకు ద్రోహం చేసిన ప్రతి ఒక్కడు సర్వ సర్వనాశనం అయ్యే వరకు భగవంతుడు ఉపేక్షించడం మీ మీ కుటుంబాల్లో మీకు కన్నీళ్లు పెట్టి మీ భూముల్ని అడ్డగోలుగా దోచేసి పనికి రాకుండా చేసి మిమ్మల్ని ఇలా కన్నీళ్లు పాలు చేసి పోలీసులు చెత్తకొట్టించి లాఠీలు మీ ఒంటి మీద ఎరిగి ఎరగనిచ్చేలా చేసి ఇది క్షమించలేనిది ఇందాక మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒకటే మీ దృష్టికి చూస్తూ ఉంటే మేకులు ఉన్న లాఠీలతో కొట్టారని చెప్తా ఉన్నారు మన కాకినాడలో కూడా వాళ్ళు కొట్టింది మేకులు ఉన్న లాఠీలతో కొట్టారంట అది పోలీసుల దగ్గర ఉన్న మేకులతో లాఠీలు అది అది దాంట్లో పోలీసులు ముసుగులో రౌడీ వర్గాలు కూడా చేరిపోయినాయి రౌడీ మొక్కలు కూడా చేరిపోయినాయి నేను పోయినసారి మనం అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి రెండో రోజు మనం మీరు ఆఫీస్కి రాబోయింది అక్కడికి వద్దామంటే వాళ్ళు పోలీసులు ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి వస్తే మనకి రౌడీ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఉంటాయి అంట సంఘ విద్రోహ శక్తుల్ని ప్రభుత్వే పెంచి పోషిస్తూ ఉంది వాళ్లే పంపిస్తూ ఉన్నారు నిన్న కూడా మేము చూస్తా మాట్లాడుతూ ఉంటే పోలీసుల వైపు నుంచి రాళ్లు పడ్డాయి రైతులు రాళ్లు వేయలేదు పోలీసులు రాళ్లు వేసి మళ్ళీ తిరిగి వీళ్ళ మీద అటాక్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇందాకే ఫోన్ మాకు టెలిఫోన్ వచ్చింది సెల్ ఫోన్ మన ఫోన్ వచ్చింది మాకు రేపు నేను పొద్దున్న ఢిల్లీ పోతున్నా నేను అద్భుతాలు జరుగుతాయి నేను మీకు చెప్పట్లేదు కానీ మన బాధల్ని మీకు ఆ పోయినసారి రాష్ట్ర విభజన టైంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు వెళ్ళి హైకమాండ్ చెప్పుకున్నాను నేను అలాంటి మభ్య మాటలు నేను చెప్పట్లేదు మీకు నేను నేను ఒక్కడైతే మాటిస్తున్నాను అమరావతి అయితే ఇక్కడి నుంచి కదలదు నన్ను ఎందుకంటే నేను ధర్మానికి నిలబడేవాడిని ఈ రోజు మిమ్మల్ని మోసం చేసిన వాళ్ళు కడప జిల్లా ప్రాంతం ప్రజలు మోసం చేస్తారు అనంతపురం జిల్లా ప్రజలను మోసం చేస్తారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజలను కూడా మోసం వీళ్ళకి ప్రజల మీద ప్రేమ లేదు వీళ్ళకి ప్రజలు జస్ట్ పావులే అంతే వీళ్ళకి అమరావతి వీళ్ళు రాజధాని తీసుకెళ్ళాలని కానీ దీంట్లో చాలా అత్యంత బాధాకరమైంది సెక్రటరియట్ ఉద్యోగులు కూడా నేను విన్నవించుకుంటాను నేను ఈరోజు మీరు ఒక్కొక్క ఆడపడుచు అంటే దెబ్బలు మీరు చూడాలి మీరు సెక్రటరియట్ ఉద్యోగులు మీకోసం ప్రజలందరూ అండగా ఉన్నారు మీరు నిరసన ఖచ్చితంగా తెలియచేయండి దయచేసి నా విన్నపోయింది మీకు రేపు పొద్దున మీకు కష్టాలు వస్తే ప్రజలు రేపు పొద్దున మీకు అండగా ఉండాలంటే ఈ రోజు ప్రజల్లో కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలకు మీరు దయచేసి సెక్రటరియట్ ఉద్యోగుల్ని మీరు అండగా ఉండి తీరాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఈ రాజకీయ నాయకుల్ని వ్యవస్థని మీరు నమ్మకండి ఈ రోజు ఉంటారు రేపు పొద్దున వెళ్ళిపోతారు మీరు పర్మనెంట్ గా ఉద్యోగం చేయాల్సిన వాళ్ళు అందుకని సెక్రటరియట్ ఉద్యోగులను కూడా మీరు సంఘీభావం ప్రకటించండి మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున ఈ రోజున బాధ్యతల తరపు నేను అడుగుతా ఉన్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ తెలంగాణకి ప్రతి సెక్రటరియట్ ఉద్యోగం వచ్చి అడ్డ అడ్డగోలుగా వచ్చి బలంగా వచ్చారు ఈ రోజున మన ఆంధ్రప్రదేశ్ దౌర్భాగ్యం మనం విడిపోయి ఉంటాం మనుషులు కులము మతము ప్రాంతము విడి విడి విడిగా చచ్చిపోతున్నాం మనం నేను అన్ని వదిలేస్తున్నాను నేను మీకు చెప్తున్నాను ఈ రోజున జనసేన బలపడుతుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మీ కన్నీళ్లు ఆనంద బాష్పాలు అయ్యే వరకు జనసేన మీతో ఉంటుంది ఇది నేను భవిష్యత్తు నాకు ఏముంటుంది ఈ మాట మాట్లాడితే మిగతా ప్రజలు నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ధర్మం ముందుకు నడిపిస్తుంది 
రేపు నేను మేమందరం కలిసి ఢిల్లీ పోతున్నాం పరిస్థితిని తెలియజేస్తాను అక్కడ దాని మీద అద్భుతాలు జరిగి వెంటనే క్యాపిటల్ ఇల్లు మార్చుకునేలాగా ఒత్తిడి తెస్తారని కూడా నేను అనుకోవట్లేదు కానీ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉండకుండా మటుకు ఏం చేయాలో మేము చాలా బలం ప్రయత్నం చేస్తాం వీళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఉండే ప్రభుత్వాలు కాదు నిజానికి ఎక్కువ కాలం నిజంగా ప్రజలు ప్రేమను పొందగలిగే పట్టు కానీ ఇది ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన ఎవడైనా సరే ప్రజా కంటకు ఎవరైనా సరే సర్వనాశనం కావాల్సింది సర్వనాశనం కావాల్సింది మీకు ఇదే చెప్తా ఉన్నాను ఎవరైనా వచ్చి శుభమాని శంకుస్థాపనతో మొదలు పెడతారు వైసీపీ వచ్చి కూల్చివేతలతో మొదలు పెట్టి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఈ సందర్భాన కూల్చివేతలతో మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు కూల్చివేతలతోనే అంతం అవుతారు మీరు నేను మీ మీకు ఈరోజు నేను మాటిస్తున్నాను మీకు నా పరిధులతోటి నా పరిమితులతోటి ఇది ఒక రాజకీయంగా చాలా బలమైన పోరాటమే చేస్తాం రేపు పొద్దున్న ఎప్పుడు మేము ఈరోజు మీకు మాటిస్తున్నాను నేను ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో అమరావతి ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉండేలాగా మిగతా ప్రాంతాలందరి ప్రజలందరికీ ఇది మా రాజధాని అనిపించేలాగా జనసేన బీజేపీ మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాం మీరు నేను మీకు ఈరోజు ఖచ్చితంగా మాటిస్తున్నాను నేను మీకు నాకు మాట ఇవ్వడానికి వంద సార్లు ఆలోచించేవాడిని మీరు చేసిన త్యాగం మీరు వదిలిన భూములు ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకి ఇచ్చారు మీరు మీరు ఇచ్చినప్పుడు మీ భవిష్యత్తుని మీ బిడ్డ భవిష్యత్తుని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మిగతా రాజకీయ నాయకులకు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ నేను మీకు అండగా నిలబడతాను ఎందుకంటే ఒక అనుకున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ రెం ముప్పై ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు అంటే నేను విభజించిన వాడిని ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఉంటే వాళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఉంటే మీరు వాళ్ళందరి మీద కేసులు పెట్టండి కానీ అమరావతి రాజధాని ఈరోజు కదిలించద్దు అంటే కదిలించేశారు వైసీపీ నాయకులకి నన్ను తిట్టే ప్రతి ఒక్కటి పేరు పేరున నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలకి పేరు పేరున చెప్తా ఉన్నాం రేపు నుంచి మీరు నన్ను ఏదైనా తిట్టుకోండి మీరు మొన్న కాకినాడలో ఎమ్మెల్యే తిట్టినంత భాష తిట్టుకున్నా కానీ నేను భరిస్తాను నేను కానీ మీరు మాట నోటి నుంచి వచ్చిన ప్రతి మాటకి మీరు కకేలా ఖచ్చితంగా చేసి పెడతాం మర్చిపోకండి మీరు అమరావతి అమరావతి ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్కి శాశ్వత రాజధాని ఇది మీరు రాసుకోండి రేపొద్దున రెండు వేల పదిహేను నుంచి చెప్పారు రేపు పొద్దున ఇంకో ప్రభుత్వం వస్తే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఉంచుతారా భూములని ఎంత భయపడ్డాను ఈరోజు మీకు చెప్తున్నా కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయగానే మిగతా ప్రాంతాలన్నింటికి గౌరవిస్తూనే అభివృద్ధి మరింత చేస్తూనే అమరావతిని శాశ్వత రాజధాని ఎప్పటికీ ఎవరు కదపకుండా ఇక్కడే ఉంచి తీరేలాగా ఆ బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం మేము మీరు కాకపోతే నా విన్నపం కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను మీకు మేము రోజు వచ్చిన పోరాటాలు చేయను అది కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీకు నేను రోజు వచ్చి నేను కూర్చోబెట్టి నేను మభ్య పెట్టే పోరాటాలు చేయను నేను డ్రామాలు చేయను నేను నేను పని చేసేవాడిని నేను రోజు ఫోటోల కోసం నేను పని చేయను నన్ను గెలిపించకపోయినా స్వయంగా నన్ను రెండు చోట్ల ఓడించడానికి ఎందుకు నిలబడ్డానంటే నాకు ప్రజలంటే ప్రేమ ఇది ఎందుకంటే ఇది నా దేశం అనుకుంటా నా సమాజం అనుకుంటా ఇందులో నేను మీకు మాటిస్తున్నా నేను మీరు వదిలేసిన ప్రతి ఇంచి భూమి మోసం చేయదు అందుకని మీకు మేము అండగా నిలబడతాం భూమిని నమ్ముకున్నాం మనం భూమి మోసం చేయదు శాశ్వతంగా ఇక్కడ రాజధాని ఉండేలాగా ఉంచుతాం రాజధాని ఉండేలా కాదు ఉంచుతాం ఇదే రాజధాని ఇదే రాజధాని నేను ఈరోజు నుంచి మీకు చెప్తా ఉన్నా నేను ఎప్పుడు విజయవాడ వచ్చినా ఎప్పుడు అమరావతి వచ్చినా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ఏదో ఒక గ్రామానికి పర్యటించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను మీకు అన్ని ఇళ్ళు నేను అర్ధరాత్రులు కూర్చొని రోడ్ల మీద బయట ఇంపులు ఇవన్నీ చేయను నేను పోలీసు నెట్లాక్ కాదు మన ప్రెమిసిస్లోకి వచ్చినప్పుడు నెట్టి అవతలే ఇచ్చేది ఏం ఇబ్బంది కాదు నేను ఒకటే చూశాను వైసీపీ నాయకులు కావాల్సిందే గొడవ 
మన ముసుగు మీద వచ్చి మన మీద దాడులు చేయడానికి మన పేరు మీద మనతో పాటు జనం ఉండే మొత్తం పోలీసుల మీద కూడా దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సంఘ విద్రోహ శక్తులు రౌడీ మోకలు నేను మేము అలాంటి అవకాశాలు ఎవరికి బొమ్మే నేను మీకు మాటిస్తున్నా నేను మీ తరపున జనసేన నాయకులు ప్రతి ఒక్కరు కార్యకర్తలు ప్రతి ఒక్కరు అందరి అందరి తరపున నేను మాటిస్తున్నాను మీకు ఇది శాశ్వత రాజధాని మీ ఒంటి మీద ప్రతి దెబ్బ పడ్డ ప్రతి దెబ్బ భాష నోట్లో శబ్దం కూడా లేని గొంతు లేని కృష్ణ నాయక్ పడి ఒంటి మీద పడ్డ దెబ్బ వాళ్ళు మర్చిపోతారు కానీ నేను మర్చిపోలేను నేను మర్చిపోయాను మీకు మీరు చేసిన త్యాగానికి సంపూర్ణంగా ఎన్ని దశాబ్దాలు పడ్డ మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు కూడా మీరు పణంగా పెట్టి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తుకి ఇచ్చారు మీరు దాన్ని మేము నిలబెట్టుకుంటాం మేము జగన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు తీసుకెళ్లి మూడు కాదు ముప్పై రాజధానులు పెట్టుకోమని ముప్పై రాజధానులు కలిపి మళ్ళీ ఒక్క రాజధాని అమరావతిని తిరిగి చేస్తా చేసి తీరుతాం తమాషాలుగా ఉందా వీళ్ళకి తమాషాలుగా ఉందా వీళ్ళకి ఇష్టానికి కూర్చోబెట్టి మీకు ఏదో అందరికి ఏదో ఒక ఫుడ్ ప్యా ఫుడ్ ప్యాకెట్ పడేసినట్టు రాజధాని రాజధాని ఆటలుగా ఉంది వీళ్ళకి అహంకారంతో నడి ఎక్కి కొట్టుకుంటా ఉన్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు అమ్మ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను తల్లి నేను తెలుగుదేశంలో అమలు చేయనమ్మా మీకు చెప్తున్నాను ఒక మాట నేను మాట కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను మీకు నేను మీకు ఏం చేయగలను నేను పోయినసారి రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు హైకమాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం ఇవన్నీ జరిగి చెప్పేవాళ్ళు నేను అవి కూడా చెప్పట్లా రేపు నేను ఢిల్లీ వెళ్తున్నాను వివరిస్తాను వివరిస్తాం కానీ దానివల్ల వెంటనే జగన్ రెడ్డి గారిని మారుతారని కూడా మేము అనుకోవట్లా మారక మారకపోవచ్చు మారక కూడా కానీ ఒక్కటైతే మాటిస్తున్నాం ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా అమరావతిని ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉంచే బాధ్యత పోరాటం మటుకు మేము చేస్తాం ఇది కానీ మీరు మేము మీకు ఇవ్వదలుచుకుంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఉద్యోగులు వెళ్ళిపోయారు ఈ వెళ్ళిపోయారు ఈ భయాలన్నీ పక్కన పెట్టండి ఇన్ని ఇన్ని వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టిన తర్వాత వాళ్లే మార్చగలిగినప్పుడు ఇంకో రెండున్నర ఏళ్లలో ఎలక్షన్స్ వస్తే వెళ్ళిన దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడకుండా మీరు నూట యాభై ఒక్కటి కాదు వీడికి ఒక్కటి కూడా లేకుండా చేయండి ఒక్క వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఉంటే మాకు గొప్ప అద్భుతం జరగాలి ఆ స్థాయికి తీసుకుంటాం ఎందుకని మా మీద భరోసా పెట్టండి ఆ రోజు కూడా నేను మన తుళ్ళూరు సభలో మాట్లాడినప్పుడు మేము మీరు నేను అడిగారు మిమ్మల్ని ఒక్క రోజు అడుగుతా ఉన్నాను నా పక్కన కుడివైపు నుంచి ఎడవైపు నుంచి మేము మిమ్మల్ని నమ్మచ్చా మిమ్మల్ని నమ్మచ్చా అంటే ఒకటే అడిగాను అసలు నేను మీరు ఏం చేశారు నేను వచ్చిన నా పార్టీని గెలిపించలేదు ఇక్కడ మా వ్యక్తులను గెలిపించలేదు అంతకుముందు ఓట్లు వేయలేదే నేను నేను మీకు ఓట్ల కోసం నేను రాజకీయం చేయనమ్మా మీరు నమ్మండి మార్పు కోసం రాజకీయం చేస్తాను నేను మీరు నిలబడ్డా నిలబడకపోయినా ఎందుకంటే నేను దేశ సమగ్రత రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోరుకున్నాను అందుకని మీరు ఏం చేస్తున్నా చేయకపోయినా నేను మీకు అండగా నిలబడతాను కానీ భవిష్యత్తులో మీకు ఇలాంటి వైసీపీ లాంటి ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేలు కావాలా లేదా అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించే రేపు పొద్దున్న భవిష్యత్తు మటుకు మీరు అది ఆలోచించే మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి నేను అన్ని ఆలోచించి చెప్తున్నాను ఈ రోజున నేను డ్రామా బాజీ చేయను నేను చాలా బలంగా ఒక మాట చెప్పానంటే నిలబడతాను అది నేను చేసే ప్రయత్నాలు కనిపించకపోవచ్చు ప్రతిరోజు ప్రజలు కనిపించవాయి నేను చేసే ఈ రోజున భారతీయ జనతా పార్టీ అలయన్స్ కానీ మనం కానీ మాట్లాడుతాం ఎవరికి బయటికి కనిపించదు ఒక రోజు రిజల్ట్ వస్తుంది అది అది ఒక దానికి ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది బయటికి అంతే అంతేగాని రోజు వాళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళు వైసీపీ నాయకులు మీ వ్యక్తి ఇంటర్వ్యూ దొరకు అవి దొరకు అని చెప్తారు వైసీపీ నాయకులకు తెలియజేయాల్సింది ఏంటంటే చెప్పి చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఆపర్చునిస్టిక్ పాలిటిక్స్ చేయను నేను ప్రజలకి మనశ్శాంతి మనశ్శాంతి కలిగించే రాజకీయం చేస్తాం మేము విభేదం కలిగించే రాజకీయాలు మేము చేయం 
ప్రధానమంత్రి గారు అభ్యర్థిగా ఉన్న ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ఉన్నప్పుడు మా భావాలను ఇష్టపడి జనసేన భావాలను ఇష్టపడి మనస్ఫూర్తిగా ఆయన మద్దతుదారులు పిలిస్తే నేను వెళ్ళాను అంతేగాని ప్రధానమంత్రి గారిని కలవడానికి మేము భావజాలం ఇష్టపడలేం అంతేగాని సార్ మా మీద కేసులు ఉన్నాయి మమ్మల్ని కొంచెం చేయ దానికి వెళ్ళలేదు నేను అందుకని మీకు మనస్ఫూర్తిగా నా మీద మా మీద భరోసా పెట్టండి అలా అని మిగతా పార్టీలు అన్ని పార్టీలు మీకు మద్దతుగా ఉండే ప్రతి ఒక్క పార్టీని మీరు మద్దతు కూడగట్టుకోండి మీరు ఇంట్లో టెంట్లు వేసుకుంటారా లేదంటే కూర్చొని ఉంటారా ఒకటైతే చెప్తున్నాను అమరావతి అనే రాజధాని మటుకు ఇక్కడి నుంచి కలదు మనుషుల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెడతారేమో కానీ మిగతా వైజాగ్లో రాజధాని మటుకు ప్రజంగా ఇక్కడికి తీసుకొస్తుంది వెళ్ళినా కానీ తిరిగి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటుంది అంతవరకు మీకు కాకపోతే నేను దీనికి అభినపం కూడా ఏంటంటే ప్రతిరోజు నా నుంచి మీరు ఒక అద్భుతం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఏం చేయట్లేదు ఏంటి పేపర్లు ఏం రావట్లేదు ఏంటి టీవీలు ఏం రావట్లేదు ఈ మీరు అడిగితే నేను సమాధానం చెప్పలేదు నేను చేయాల్సింది నేను చేస్తాను మేము చేయాల్సింది మేము చేస్తాం వాళ్ళు చేయాల్సింది వాళ్ళు చేయనివ్వండి తర్వాత మేము వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఎలా తీసుకురావాలో కూడా మేము తీసుకొస్తాం మీకు కావాల్సింది రిజల్ట్ ఆ రిజల్ట్ టైం మాకు వదిలేసే నేను చేసి పెడతాం కాకపోతే ఇక్కడున్న మా ఆడుపడుచులందరికీ మా తల్లులందరికీ పేరు పెద్ద మా అన్నదమ్ములందరికీ సోదరులందరికీ ప్రత్యేకించి చెప్తా ఉన్నాను మీ ఒంటి మీద పడ్డ దెబ్బ నా గుండెలకి చాలా బలంగా తాకేది చాలా బలంగా తాకే కన్నీళ్లు రాకూడదని చెప్పి ఇది సభ పరంగా సభ సంస్కారం కాదని ఒక అంటే ఒకసారి తట్టుకోలేను నేను కానీ ఈ రోజున నాకు నా కన్నీళ్ళను ఆపుకొని మాట్లాడటానికి రోజున మీకు నేను అండగా ఉంటాను అమరావతి ఇక్కడే ఉంటాను
ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਜੀ ਆ ਜਾ 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 ਹਾਂ ਬਚਾ ਬਚਾ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਵੇਂਦੀ ਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇ ਤੋ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾ
నుంచి పత్తికి నుంచి ఇవాళ నాగరాజు ప్రతిసారి
అందుకని అమరావతి శాసన రాజధాని కూడా ఒకవేళ ఈ రోజున అటు తీసుకెళ్ళినా అని అనుకుందాం అనుకున్నా కానీ తిరిగి ఇక్కడ తీసుకొచ్చే బాధ్యత జనసేన